Здравствуйте, вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Прививочная кампания возобновилась. В Заречной поступили 900 доз антиковидной вакцины. В первую очередь мы будем прививать тех лиц, которые были уже записаны на вакцинацию. Без маски проезд запрещен. В Заречном усилен контроль за работой общественного транспорта. Проводится мониторинг состояния транспортной инфраструктуры в городе Заречном на предмет выполнения режима повышенной готовности. С новосельем в Заречном открылся Центр городских сообществ. Все люди в вашем сообществе, у кого есть любые инициативы, то есть люди, которые пришли с тем, что я готов, готов делать вот это, обязательно не потеряйте и дайте им возможность это делать. И теперь об этих и других новостях подробнее. В Заречном возобновлена прививочная кампания от коронавируса. Она была приостановлена 26 июня в связи с тем, что все 7,5 тысяч доз вакцины были израсходованы. 1 июля в город поступила очередная партия антиковидного препарата и иммунизация вновь стала доступной как в поликлинике, так и на прививочном посту в торговом центре «Рябинушка». Об очередном этапе кампании по вакцинации репортаж Натальи Елистратовой. Ждала уже две недели. Вообще сказали, что сегодня не будет. По слухам. Потом решил узнать. Пришла очередь уже. А пришла ко второму, как написано. Желающие вакцинироваться зареченцы стали собираться в торговом центре за два часа до открытия кабинета. Здесь прививки от коронавируса делают без предварительной записи, в порядке живой очереди. Возможностью защитить себя от опасного заболевания решили воспользоваться несколько десятков человек. У меня ближе. И все нормально. Как будто. А не пугает то, что очередь такая большая? Приводится стоять, очередь. Больше ничего не делать. В городской поликлинике перед прививочным кабинетом ажиотажа нет. Здесь принимают по предварительной записи. Поэтому в очереди на вакцинацию всего несколько человек. 25 числа записалась. Вот на сегодня. Я сама попросилась на первое число. Почему решили сделать прививку? Страшно. Хочется пожить еще. Поэтому информации очень много. Поэтому и туда-сюда. И, в общем, все-таки пришла к тому, что нужно сделать прививку. Я записалась позавчера и сразу на сегодняшний день записывалась. Ничего не переносилось. На прививку вы пришли ко времени или заранее? Чуть пораньше, чтобы составить анкету. Долго ли пришлось ждать вот перед тем, как зайти в кабинет? Нет, я еще даже своего времени не дождалась. По времени 14.42, а сейчас еще 14.30. Поэтому раньше времени иду. Почему вы решили сделать прививку? Работаю потому что с клиентами. Прививочная кампания в Заречном возобновилась после непродолжительного вынужденного перерыва. 26 июня вакцинацию пришлось приостановить из-за отсутствия препарата. 1 июля в медико-санитарную часть номер 59 поступило 900 доз вакцины «Спутник Ви». Сложилась такая ситуация, что мы не прививали В1, начиная с субботы. Поэтому очередь у нас скопилась. И в первую очередь мы будем прививать тех лиц, которые были уже записаны на вакцинацию. Соответственно, телефоны, если у нас пациентов имеются, мы их всех обзвоним, всех перезапишем. Будем записывать на субботу, на воскресенье, на пятницу. После того, как мы всех людей, которые ожидали уже в очереди, привьем, соответственно, будем прививать уже и остальных жителей города Заречного. По словам исполняющей обязанности начальника медико-санитарной части номер 59 Янины Никулиной, на следующей неделе ожидается поставка еще 600 доз препарата «Спутник Ви». Вакцинация будет проводиться в соответствии с новыми рекомендациями Минздрава России, опубликованными 29 июня этого года. По новым методическим рекомендациям сдавать антитела коронавирусной инфекции не надо, потому что те антитела, которые делаются иммуноферментным методом, они говорят только о том, что человек перенес, столкнулся с коронавирусом, но это не говорит о силе иммунитета. Поэтому вакцинироваться о силе иммунитета может только Т-клеточный иммунитет, но такие анализы у нас они не делаются. Сделать прививку от коронавируса зареченцы смогут даже в выходные дни. Графики работы прививочных кабинетов опубликованы на сайте медико-санитарной части номер 59 и в группах МСЧ в социальных сетях. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». 
В России смертность пациентов с COVID-19 вновь обновила максимум, составив 672 случая за сутки, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. За весь период по России умерло 135 886 человек, уточняется в сообщении. Число новых случаев заражения коронавирусом в стране за сутки превысило 23 с половиной тысячи. Общее число инфицированных за все время составляет почти 5 миллионов 540 тысяч. Выписаны по выздоровлению более 5 миллионов 17 тысяч пациентов. Почти 17 тысяч из них за последние 24 часа. В Пензенской области суточный прирост заболевших составил 136 случаев. Общее число инфицированных за весь период пандемии приближается к 50 тысячам. Количество выздоровевших превышает 45 с половиной тысяч. 23 человека выписаны за сутки. 18 пациентов скончались. Всего же в регионе зарегистрировано 1063 летальных случая с COVID-19. В Заречном в первый день июля подтверждено 6 фактов заражения коронавирусом из числа ранее выявленных. В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции в Заречном усилена работа по выявлению и предупреждению нарушения режима повышенной готовности. Напомню, что постановлением губернатора он продлен до конца июля и введены дополнительные ограничения. Ну а тех, кто сознательно подвергает свою и чужие жизни опасности, игнорируя противоэпидемические требования, выявляют в ходе межведомственных рейдов. Поездка в общественном транспорте без гигиенической маски может обойтись в сумму, равную стоимости стареньких «Жигулей». Вот в них маску можно и не надевать. А в автобусе, маршрутке или такси – обязательно. Эта мера по предотвращению распространения коронавирусной инфекции четко прописана в постановлении губернатора о режиме повышенной готовности, действие которого продлено до конца июля. Но чтобы не возникал соблазн его нарушить, усилен контроль за соблюдением закона. Совместно с сотрудниками полиции, Государственной инспекции безопасности дорожного движения мы пригласили сюда также перевозчиков, индивидуальных предпринимателей, которые, которые проводят, которые организуют перевозки на территории города Заречного, для того, чтобы посмотреть сейчас картину, какая она есть, насколько водителями соблюдается этот режим, пассажиры носят маски. Нарушители масочного режима осознанно подвергают себя и окружающих риску заражения коронавирусом. И закон для них суров. На первый раз штраф от 1 до 30 тысяч рублей. При выявлении повторного нарушения от 15 до 50 тысяч. Еще весомее финансовые потери могут быть для должностных лиц от 10 до 50 тысяч рублей. Индивидуальным предпринимателям придется заплатить уже от 30 до 50 тысяч рублей. Юридическим лицам от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Просим обязательно, находясь в салоне автобуса, одевать маски, если при необходимости перчатки. И те замечания, которые вам водители делают, по просьбе к этому отнесись спокойно и с пониманием. Потому что жизнь сейчас настолько как бы вот у нас ставит в такие жесткие рамки, что мы просто обязаны соблюдать меры, которые которые способствуют предупреждению распространения вот этой коварной инфекции. Зареченские автоперевозчики одними из первых в области ввели жесткие правила, препятствующие распространению коронавируса. С 30 апреля 2020 года в автобусы без масок не пускают. Усилен контроль и за работой персонала. Ежедневно каждому водителю проводится инструктаж и запись в Путевки, путевом листе о том, что нужно соблюдать масочный режим, поскольку у нас в области еще сохранен режим повышенной готовности. С кондукторами, которые отвечают за пассажиров в салоне, с ними проводит инструктаж бригадир каждое утро. В ходе очередного межведомственного рейда нарушение режима повышенной готовности в муниципальных автобусах и маршрутных такси выявлено не было. Проверки соблюдения антиковидных мер в общественном транспорте будут продолжены. Ольга Сальникова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Насколько захлестнула Заречный третья волна коронавируса? 
кто стал чаще заражаться ковидом, изменилось ли течение болезни и ее последствия. Каким образом каждый горожанин может внести свой вклад в победу над инфекцией? Об этом мы сегодня поговорим с начальником отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления номер 59 ФМБА России Марией Лукьяновой. Интервью в студии после рекламы, а пока к другим новостям. В Заречном открылся Центр городских сообществ. Отныне у всех, кто объединен общей целью сделать жизнь города лучше, появился свой дом. С новоселья репортаж Ксении Тризны. Школа молодых бабушек, клуб выпускников, лаунж-пространство, программа украшения города – это только часть проектов, которые предлагают реализовать зареченцы. Эти идеи родились на форуме «Заречный. Городские сообщества в действии», прошедшем в июне. Тогда сформировались 9 команд, которые продолжают активно работать над своими проектами. Очень радует, что это все вышло за рамки форума, не осталось просто мероприятием для галочки. И теперь я могу реализовать свой давнишний-давнишний план по попытке привлечь жителей города к его очищению и привлечь жителей к проблемам, которые действительно существуют, и как-то показать им, что не стоит ждать, пока кто-то все за себя сделает, нужно идти, брать и делать самому, если тебя что-то не устраивает. Организация сообществ – это эффективный инструмент изменений. С их помощью горожане сами смогут решать проблемы, создавать что-то новое и интересное в соответствии со своими запросами. Все инициативы сверху, они могут быть заблокированы. А здесь, когда эта инициатива идет от людей, да, и инициативы реально ну, классные. То есть тут, я не знаю, даже вот любой проект, который из девяти, который сегодня прозвучал, ну все-все, я бы вот везде вписалась. Форум состоялся три недели назад. О том, что успели с тех пор сделать, участники сообществ рассказали своему наставнику, члену Общественной палаты Российской Федерации, президенту Ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования МАКО Ольге Голышенковой. Она присутствовала на встрече в режиме онлайн и дала активным горожанам советы и рекомендации по дальнейшей работе. Те люди в вашем сообществе, у кого есть любые инициативы, то есть люди, которые пришли с тем, что я готов, готова делать вот это, обязательно их не потеряйте и дайте им возможность это сделать. Потому что если человек не делает то, что он выбрал, за что он взялся, к тому же перед лицом своих товарищей, то он начинает со временем тоже терять динамику. А еще новорожденным сообществом необходима поддержка – методическая, информационная, юридическая и просто место для встреч. Таким пространством станет Центр городских сообществ, созданный на базе молодежно-досугового центра «Ровесник». Отрадно, что форум прошел не как событие ради события, а этот форум запустил процессы. Сегодня мы здесь открыли Центр городских сообществ, в котором... Ну, не только будут рождаться, я надеюсь, проекты, но будут рождаться еще и сообщества. Здесь авторов проектов будут сопровождать на всех стадиях, от инициативы до реализации идей. Городское сообщество – это, прежде всего, живые люди, и это такой же живой организм. И он должен пройти стадии от, иници... от инициации, когда ей появилась какая-то идея, хотим что-то сделать. Через проекты и мероприятия, когда уже люди что-то делают и видят, что их идея воплощается в жизнь, до самой такой финальной стадии. Проекты, родившиеся на форуме, заинтересовали не только муниципалитет. Их также высоко оценили представители градообразующего предприятия и информационного альянса «Атомные города». Некоторые проекты уже заработали, вот это самое главное. Поэтому только скажем, развитие проектов и доброго пути. Я также всегда с вами обязуюсь помогать, мы уже начали работать. Восхищена той работой, которая была проведена городскими сообществами, которые зарождаются или которые имели уже какие-то идеи, когда пришли на форум. Сейчас эти идеи дорабатываются, их готовят к реализации. Ряд проектов получит поддержку информационного альянса «Атомные города». Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный». Зареченские малыши вышли в финал всероссийского турнира чемпионата школы Росатома по космоболу 5+. Воспитанники детского сада номер 7 стали победителями межрегионального этапа необычных соревнований и завоевали путевку в город Лесной Свердловской области, где состоится завершающий тур состязаний. Что такое космобол и как зареченским дошкольникам удалось пробиться в финал, расскажет Наталья Елистратова. После более пяти миллионов лет существования человека на Земле пришло время перемен. Марс – это незапятнанная планета. Новый мир, где по ее поверхности ходят марсиане. 
Тайны красной планеты пытались разгадать воспитанники детского сада номер 7. Путевку на Марс они завоевали, победив в муниципальном этапе спортивного чемпионата школы Росатома по космоболу 5+. Во втором творческом туре ребята вели прямую трансляцию из космоса. Связь с организаторами состязаний осуществлялась через интернет-площадку. Дистанционный этап он подразумевал такое уже творческое задание, творческое мероприятие, которое должно было выявить командный дух ребят. Дети должны были показать, как они смогут по заданию извне и очень короткому промежутку времени, всего день, сделать рекламный ролик игры «Космобол» и презентовать свою команду. Почему именно Марс? Красная планета досталась воспитанникам детского сада номер 7 в результате жеребьевки, которую провели организаторы спортивного чемпионата. В рекламном видеоролике, который был одним из заданий дистанционного этапа, юные зареченские марсиане рассказали о правилах игры в космобол. Совершить дальнее космическое путешествие детям помогли педагоги и родители. Мы как бы не растерялись, мы готовы были к любой планете. И с нашими творческими педагогами, посидев, посовещавшись, мы вот придумали такой замечательный ролик, который вместе с детьми отсняли в нашем спортивном зале. Большая команда работала над роликом? Ну да, у нас вообще все творческие педагоги, к кому бы мы ни обратились, у нас все без проблем приходят нам на помощь. А родители помогали? Родители молодцы. Родители у нас сочиняли стихи, которые дети читали. Презентацию своего видеоролика юные зареченцы провели онлайн во время прямого включения из космоса. На вопросы членов жюри ребята ответили без проблем, ведь они очень тщательно изучили свою планету для игры в космобол 5+. Я Санек, шустрый игрок. Марсиане – это жители планеты Ма Марс. А какие они? Они цвета зеленого. Почему? Потому что там самые большие бури песчаные. Там цвет неба не голубой, а коричнорозовый. У каждого маленького покорителя Марса была своя роль в видеоклипе. Ребята постарались сделать выступление зрелищным, а готовясь к нему, получили новые знания. Прославляем свой город, планету свою, и те, кто желает освоить игру, мы дружно на поле всех вас приглашаем в игру космобол, вместе с вами сыграем. Ты вот что нового узнала о марсианах, вот участвуя в конкурсе? На Марсе нечем дышать. На Марсе много количества песка. И как же они там выживают? Мар марсиане ходят с защи защитных экранов. По итогам дистанционного этапа чемпионата школы Росатома по космоболу 5+, зареченские детсадовцы возглавили турнирную таблицу и вошли в число восьми команд финалистов. Заключительные соревнования спортивного чемпионата в рамках корпоративного образовательного проекта запланированы на сентябрь этого года. Решающая битва дошкольников состоится в городе Лесном Свердловской области. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». Третья волна коронавируса. В чем ее особенность и как не допустить взрывного роста заболеваемости? Об этом через пару минут. Реклама будет недолгой, а последующее за ней интервью с эпидемиологом поможет сохранить здоровье. Не переключайтесь. А можно мне еще? Конечно, можно. Супермаркет «Соломка». Натурально вкусно. Выпускники 2021. Спонсоры проекта. Магазин низких цен «Светофор». Салон «Галерея цветов». Магазин джинсовой одежды «Браво». 
сырная лавка. Фитнес-клуб «Ровесник». Магазин для детского творчества «Хоббиты». «Додо пицца Заречный». Генеральный спонсор проекта «Супермаркет Соломка». Как проходит рекультивация накопленного экологического вреда в Иркутской области? В Индии стартовало возведение пятого энергоблока АЭС Кудан-Кулам. На воду спущен гидрографический катер Юрий Бабаев. Смотрите в среду в 20.00. Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях начальник отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления номер 59 ФМБА России Мария Лукьянова. Добрый вечер. Здравствуйте. Мария Валерьевна, какова у нас эпид-обстановка? Все мы знаем, что уже там третья какая-то, четвертая волна коронавируса. По России мы видим, что неуклонный рост заболевших. Что у нас в Заречном? Ну да, о третьей волне мы уже говорим уверенно. И так же, как и везде в России, и в Пенинской области угу. у нас регистрируется, ну, я бы не сказала, что взрывной какой-то, да, но неуклонный рост в течение второй половины мая и июня, рост заболеваемости. То есть, если говорить о минимальных цифрах, которые мы регистрировали там в начале мая где-то, угу. то на сегодняшний день в четыре раза у нас увеличилась заболеваемость. Ну, далеко, далека она до пика еще декабрьского, январьского, но, тем не менее, вот рост прям прослеживается постоянный, от недели к неделе. А, Мария Валерьевна, а какова ситуация вообще с заболеваемостью, я имею в виду, с тяжелыми случаями? Это те, которых а, людей направляют в инфекционное отделение. Что там сейчас? Ну, там тоже наблюдается у нас постоянное увеличение количества госпитализированных. На сегодняшний день... Это 66 человек госпитализированных из 80 коек. То есть на сегодняшний день у нас 80 коек развернуто. Вот. В постоянной готовности находится медсанчасть для того, чтобы разворачивать дополнительные койки, потому что деваться некуда. Количество госпитализированных постоянно увеличивается. А можем, можете ли вы сейчас говорить о каких-то новых штаммах вируса? Потому что вот по России там где-то в Москве что-то там определили, где-то еще. Но пока вот такой раздрай в мозгах у людей, да? Слышали какие-то непонятные слова для них, в которых они мало что понимают, там, угу. дельта, лямбда, штаммы вирусов с какими-то там цифрами, числами. Вот можно ли что-то сейчас говорить по Пензенской области, по Заречному? Или у нас такие исследования пока не проводятся? Ну, у нас на нашем уровне такие исследования типирования не проводятся, и отслеживание вот этих мутаций и различных вариаций вируса. Но если говорить по официальной информации из Москвы, из Пензенской области, то большая часть да, заболевших это ну, так называемый вирус вариант вируса дельта вот. то есть он присутствует и поэтому на сегодняшний день и картина такая у нас как бы может быть не такое очень большое количество в общем заболевших угу. но э, болеют люди тяжелее болеют молодежь в, основ, в основном угу. это где-то две трети это молодежь младше 60 лет вот. и болеют более тяжело Смертность тоже увеличивается, регистрируется все чаще. Мария Валерьевна, что делать? Мы неоднократно, и вы неоднократно об этом говорили, но еще раз, что делать? Потому что ну, мы все прекрасно видим, да, что вакцинация как-то у нас пробуксовывает, что ну, так называемое социальное дистанцирование, масочный режим, как-то все вот так вот очень забыли об этом. Вот что же все-таки делать? Ну, на сегодняшний день, что мы можем посоветовать, это, во-первых, все те мероприятия, которые у нас были, они введены вновь, да, у нас внесены изменения в постановление губернатора 27, угу. который возвращает все те ограничения, которые у нас были во время второй волны, там, во время первой волны. И надо вспомнить и опять с новой силой, с ответственностью, это масочный режим, социальная дистанция – 
дезинфекция, там, мытье рук, личная гигиена, это что касается каждого гражданина. Uh -huh. Ну и в плане организационном, там отменены да, у нас массовые мероприятия, э, ограничения на работу общепита у нас введено с, 6, с 23 до 6, э, фудкорты отменены. Uh -huh. э, ну, и различные мероприятия, которые, они введены вновь, скажем так, которые у нас были раньше. Вот. Это то, что касается именно мероприятий каких-либо. Uh -huh. Ну, конечно, печально, что не так высоко доверие у нас к нашим вакцинам, да, хотя они есть, и вакцинация сейчас у нас проводится, и достаточно активно проводится, потому что, ну, в принципе, это единственный способ снизить накал увеличивающейся вот этой заболеваемости. Сегодня у нас поступило, было немножко прекращено, угу. прекращена вакцинация в связи с тем, что вакцина закончилась, ждали поставку. Сегодня поставка у нас была осуществлена, 900 доз поставили, и поэтому поликлиника в полном объеме осуществляет, опять возобновляет деятельность свою и заработает опять пункт вакцинации в Рябинушке, да, в торговом центре. Да. Вот. Можно вакцинироваться. Вышли у нас обновленный вышел вариант методических рекомендаций угу. по вакцинации коронавирусной инфекции, в которой четко говорится о том, что через полгода после заболевания вакцинироваться можно и нужно. Также можно ревакцинироваться через полгода тем, кто сделал первый комплекс вакцинации. Mm -hmm. При желании, пока это не обязательно, не введено в календарь. При, да, ну, как рекомендация. То есть, если человек хочет, если у него есть какие-то опасения или что-то, или иммунитет, допустим, не выработался в должном угу. объеме, который хотелось бы, то через полгода можно ревакцинироваться. На сегодняшний день у нас вакцины, все будут, ждем, ожидаем поставок всех видов вакцины, то есть спутник и эпивак корона имеются, ковивак тоже мы ждем в ближайшее время поставки. И все эти вакцины, они предназначены для иммунизации против коронавирусной инфекции. Мария Валерьевна, я вот знаю, мы с вами говорили о том, что вы перенесли это заболевание. А вы привелись? Да, я привелась. У меня полгода прошло. И вот не дали, как в прошлый четверг, первую дозу я сделала. Вторая у меня будет 17 июля. Как себя чувствуете? Нормально. Ну, в принципе, знаете, как говорят, в пределах установленных инструкций по применению uh -huh. вакцины. То есть, конечно, были небольшие там отрицательные явления, там температура чуть-чуть поднялась, ломота, недомогание в течение полудня где-то до вечера. На следующий день уже было все неплохо. Но вы ведь, мы неоднократно тоже говорили, вы упоминали всегда, что вы делаете вообще прививки все. Да. Все, что положено, все, что необходимо по эпидситуации. Да, всегда. И какие-то ваши рекомендации все-таки зареченцам, которые, ну, скажем так, не относятся к когорте ярых антипрививочников, но такая колеблющаяся, да, такая определенная часть населения, которая пока не знает, собственно говоря, ну, прививаться, не прививаться. Понятно, что, ну, наверное, где-то будут рекомендации по чуть ли не обязательной вакцинации, ну, как вот, например, Москвы, там, Краснодар и так далее, да, многие регионы уже вводят, там, Сахалин, для определенной категории населения вводят работников, вводят обязательную вакцинацию. Все равно люди как-то вот опасаются. Ваши рекомендации как эпидемиолога, как специалиста, как человека, который перенес это заболевание и привился? Ну, у, меня, да, у меня рекомендация одна, конечно, прививаться. Учитывая смертность, которую мы имеем на сегодняшний день, от вакцинации у нас никто еще не умер. Хоть как бы ни говорили, где в интернете. Mm -hmm. Я говорю за заречной, потому что мы все это фиксируем. Еще я могу сказать такую цифру, что из всех привитых, сколько, вот 7, примерно 7,5 тысяч, тысяч у нас привитых в городе Заречном да, на сегодняшний день, заболело после уже прививки 44 человека. То есть посчитали сегодня это полпроцента. Это даже меньше, чем дается по инструкции, mm -hmm. да, чем заявлено эффективность вакцины. Поэтому 
те, тоже, те моменты, которые говорят о том, что вот, прививаются и болеют, 70% заболевших привиты, угу. это неправда. Это неправда. То есть можно позвонить заведующей инфекционным отделением, мы все это отслеживаем, каждого заболевшего мы опрашиваем, привит он или не привит, все проценты у нас есть. Полпроцента из заболевших это те, кто, вернее, из привитых, uh -huh, uh -huh. которым, в общем-то, не повезло заболеть еще после прививки. Но это допустимые показатели. Но еще нужно помнить о том, что 7,5 тысяч человек, которые привиты, это только первым компонентом вакцины ну, да, привиты, да. а вторым порядка 6, там, по-моему, тысяч. Да, 6 с чем-то, да. С чем и в завершении, болеть или прививаться? Ну, тут вот, каждый, вы, нет, каждый, я конечно, понимаю, но вы, вы на своем решили. опыте, я а, разговаривал тоже неоднократно уже и с заведующей инфекционным отделением, у нее однозначная позиция, потому что она видит этих пациентов, они их лечат там, у нее позиция однозначная. Теперь у вас, как у специалиста и человека, который и переболел коронавирусом, и привился. Ну, однозначно прививаться, конечно, прививаться. У меня только запах начал восстанавливаться вот недавно. Здоровья вам. Спасибо. Здоровья, Мария Валерьевна. Всего вам самого доброго. Спасибо за участие в нашей программе. И Спасибо. пусть все ваши родные и близкие не болеют. До свидания. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и до встречи на канале Заречный.